ഹലോ ഇന്ന് നമ്മൾ സംസാരിക്കാൻ പോകുന്നത് എങ്ങനെ നമ്മൾ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യാം എന്നിട്ട് അതിൽ നിന്നൊരു ഇൻകം ജനറേറ്റ് ചെയ്യാവുന്ന ഒരു സംവിധാനത്തെ പറ്റി നമ്മൾ ഇന്ന് സംസാരിക്കാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ എല്ലാവരും ചിലപ്പോൾ ഒരു ഇൻകം ജനറേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ആളുകളെന്ന് അസ്യൂം ചെയ്യാം അതേപോലെ തന്നെ യങ്സ്റ്റേഴ്സ് ആണെങ്കിൽ ഏറ്റവും നല്ലത് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സീരിയസ് ആയിട്ട് ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റിനെ കുറിച്ച് അല്ലെങ്കിൽ സീരിയസ് ആയിട്ട് റിട്ടയർമെൻറ്റിനെ കുറിച്ചിട്ട് ഇപ്പോൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്ന ആളുകൾ അറ്റ്ലീസ്റ്റ് ഒരു പത്ത് വർഷം നമുക്ക് റിട്ടയർ ചെയ്യാൻ ബാക്കിയുള്ള ആളുകൾക്ക് എങ്ങനെ ഒരു പത്ത് വർഷം കഴിഞ്ഞ് കഴിയുമ്പോൾ ഇപ്പോൾ ചെയ്യണ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റിൽ നിന്ന് ഒരു റെഗുലർ ആയിട്ട് ഇൻകം ഉണ്ടാക്കാൻ തുടങ്ങാൻ പറ്റിയിട്ട് നമ്മൾ സംസാരിക്കാൻ പോകുന്നത് ഒട്ടുമിക്ക ആളുകളും ഇപ്പോൾ ഇൻവെസ്റ്റർ അവയർനെസ് പ്രോഗ്രാമിനൊക്കെ വരുമ്പോൾ നമ്മളോട് ചോദിക്കാറുണ്ട് എന്താ ഏതാണ് ബെസ്റ്റ് റിട്ടയർമെൻറ്റ് പ്ലാൻ അല്ലെങ്കിൽ ഒത്തിരി ഇൻഷുറൻസ് കമ്പനികളുടെ വക ഒത്തിരി റിട്ടയർമെൻറ്റ് പ്ലാനുകൾ നമ്മൾ കേൾക്കാറുണ്ട് പക്ഷെ അതിനേക്കാളൊക്കെ ഉപരി നമ്മൾ ഒരു പ്രൊഡക്റ്റിനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യാതെ നമുക്ക് എങ്ങനെ നന്നായിട്ട് മാർക്കറ്റിൽ അഗ്രസീവായിട്ട് ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്ത് അതിൽ നിന്ന് ഒരു റിട്ടേൺ ഉണ്ടാക്കി ആ ഒരു വെൽത്ത് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത് തീ നിന്ന് ഒരു മാസം മാസം റെഗുലറായിട്ട് ഇൻകം ഉണ്ടാക്കാൻ തുടങ്ങാൻ പറ്റിയത് നമ്മൾ ഇന്ന് ഇന്ന് സംസാരിക്കാൻ പോകുന്നത് ഇതുപോലെ തന്നെ ഒത്തിരി നമ്മുടെ ഓഡിയൻസ് തന്നെ ഒരു കമൻറ്റിലൊക്കെ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഫ്രീഡം സിപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു ഐ സി ഐ സി ഐയുടെ ഒരു പ്രൊഡക്റ്റ് വന്നിട്ടുണ്ട് അത് മ്യൂച്വൽ ഫണ്ടിൻ്റെ തന്നെയാണ് അപ്പോൾ അതിനെ പറ്റിയിട്ടൊരു റിവ്യൂ പോലെ പറയാൻ പറ്റും അപ്പോൾ ഞാൻ സാധാരണ കേസിൽ ഒരു പ്രൊഡക്റ്റ് റിവ്യൂ ആയിട്ട് പറയാറുള്ളൂ പക്ഷേ ഈ പ്രൊഡക്റ്റിൻ്റെ ഒരു സംവിധാനം പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പോഴത്തെ ഒരു സാധാരണ ഒരു വെൽത്ത് മാനേജ്മെൻറ്റ് പോയിൻ്റ് ഓഫ് വ്യൂയിൽ എസ്പെഷ്യലി യങ്സ്റ്റേഴ്സിനൊക്കെ എങ്ങനെ വെൽത്ത് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അതിൽ നിന്ന് എങ്ങനെ ഒരു ഇൻകം ജനറേറ്റ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതിൻ്റെ ഒരു മെത്തേഡിൽ തന്നെയാണ് ഈ പ്രൊഡക്റ്റ് ചെയ്തേക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഈ പ്രൊഡക്റ്റിൻ്റെ ഒരു ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടിൽ തന്നെ ചെയ്യാം ഈ പ്രൊഡക്റ്റ് ഒരു റെക്കമെൻഡ് ചെയ്തോ എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ അങ്ങനെ റെക്കമെൻഡ് ആയിട്ട് പറയുന്നില്ല പക്ഷേ ഇതിൻ്റെ ഒരു പ്രൊഡക്റ്റ് ഫീച്ചറാണ് പറഞ്ഞത് വളരെ ഒരു ഓപ്പൺ മൈൻഡോടെ തന്നെ ഞാനൊരു ഒരു പ്രൊഡക്റ്റ് ഫീച്ചർ പറയുന്നത് പക്ഷേ ഇത് ഓഡിയൻസിൽ ആരെങ്കിലും ഇഷ്ടപ്പെട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യാം അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇതിനെപ്പറ്റി എന്തെങ്കിലും സംശയം ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ നമ്പറിൽ വിളിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ കമൻറ്റിൽ നിങ്ങൾക്ക് ചോദിക്കാം എന്താണെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് ക്യുക്കായിട്ട് നമുക്ക് എന്താണ് ഈ പർട്ടിക്കുലർ പ്രൊഡക്റ്റ് ഫ്രീഡം എസ് ഐ പി എന്ന് പറഞ്ഞ പ്രൊഡക്റ്റിൽ ഉദ്ദേശിക്കുന്നതെന്ന് പറയാം ഇപ്പോൾ ഞാനൊരു ജസ്റ്റ് ഒരു പ്രൊഡക്റ്റ് ആയിട്ടാണ് പറയുന്നത് അല്ലാതെ ഒരു മ്യൂച്വൽ ഫണ്ട് കമ്പനീനെ പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യുന്ന പോലെയുള്ള ഇത്തരം സ്കീമുകൾ ഇനി അടുത്ത മ്യൂച്വൽ ഫണ്ടുകളും തുടങ്ങാനുള്ള സാധ്യത കാണുന്നുണ്ട് ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് ക്യൂക്കായിട്ട് പറയാം ഇപ്പോൾ ഇതിൽ പറയുന്ന വെച്ചാൽ ആദ്യം നമ്മൾ ഒരു എസ് ഐ പി ആയിട്ട് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ ഓഡിയൻസിന് എല്ലാവർക്കും അറിയാം എസ് ഐ പി എന്ന് പറയുന്നത് മന്ത്ലി ഒരു നിശ്ചിത സംഖ്യ നമ്മുടെ ബാങ്കിന് ഓട്ടോമാറ്റിക്കായിട്ട് ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു സ്കീമാണ് ആ സ്കീമിൽ നമ്മൾ ഏതെങ്കിലും നല്ല അഗ്രസീവ് ആയിട്ടുള്ള ഇക്വിറ്റി സ്കീമിലേക്ക് ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് ഫസ്റ്റ് ക്രൈറ്റീരിയ അപ്പോൾ ഇതിൽ എക്സാമ്പിളായിട്ട് പറഞ്ഞേക്കണം വെച്ചാൽ ഒരു എസ് ഐ പി ആയിട്ട് നമുക്ക് മാസം ഒരു പതിനായിരം രൂപയായി ഇപ്പം ആയിരം രൂപ വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്ത് തുടങ്ങാം ഇപ്പം നമ്മളൊരു പതിനായിരം രൂപ വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യണം എന്ന് വയ്ക്കുക പെർ മന്ത് എന്നിട്ട് നമുക്ക് ഇത് എത്ര കാലത്തേക്ക് ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതിനെ പറ്റിയിട്ട് നമുക്കൊരു ധാരണ വേണം ഇപ്പോൾ ഇതിൽ നമുക്ക് ചെയ്യാവുന്നത് ഒന്നിലെങ്കിൽ എട്ട് വർഷത്തേക്ക് ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യുക ഇനി അതല്ലെങ്കിൽ പത്ത് വർഷത്തേക്ക് അല്ലെങ്കിൽ പന്ത്രണ്ട് വർഷത്തേക്ക് അല്ലെങ്കിൽ പതിനഞ്ച് വർഷത്തേക്ക് നമുക്ക് ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഇനി ഇപ്പോൾ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന ടൈമിൽ നമുക്കൊരു നിശ്ചിത സ്കീമുകൾ തന്നിട്ടുണ്ട് ഇക്വിറ്റി റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള സ്കീമുകൾ അല്ലാതെ ബാലൻസ് ഫണ്ട് റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള സ്കീമുകൾ ഈ സ്കീമിൽ ഏതാണ് ചൂസ് ചെയ്യണമെന്ന് നമ്മൾ ആദ്യം പറയണം എന്നിട്ട് ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ എട്ടാമത്തെ വർഷമാണ് നമ്മൾ എട്ട് വർഷം ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എട്ടാമത്തെ വർഷം കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എത്രയാണോ അടച്ചത് അതിൻ്റെ വൺ ട
അപ്പോൾ ഇൻഷുറൻസിൽ പറയണം എങ്ങനെ വെച്ചാൽ മാക്സിമം തരണം വെച്ചാൽ ഫിഫ്റ്റി ലാക്ക് വരെ നമുക്ക് ഇൻഷുറൻസ് തരും ഈ എത്രയാണോ മന്ത്ലി അടയ്ക്കുന്ന എസ് ഐ പി തുക അതനുസരിച്ചാണ് നമ്മുടെ ഇൻഷുറൻസിൻ്റെ സമ്മേഷുകൾ ഡിറ്റർമിൻ ചെയ്യണത് നമുക്ക് മാക്സിമം കിട്ടുന്നത് അമ്പത്തഞ്ച് വയസ്സ് വരെയായിരിക്കും നമുക്ക് ഇൻഷുറൻസ് കവറേജ് കിട്ടുന്നത് ഫസ്റ്റ് വർഷം കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് ടെൻ ടൈംസ് ഇൻഷുറൻസ് കവറേജ് കിട്ടും അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ടെൻ ടൈംസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ലക്ഷം രൂപ ഇൻഷുറൻസ് കവറേജ് കിട്ടും ഇനി രണ്ട് വർഷം കഴിഞ്ഞാൽ അമ്പത് ടൈംസ് നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ കവറേജ് നമുക്ക് കിട്ടും ഇനി മൂന്ന് വർഷം കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഹൺഡ്രഡ് ടൈംസ് നമുക്ക് ഇൻഷുറൻസിൻ്റെ കവറേജ് കിട്ടും അപ്പോൾ പതിനായിരം രൂപ വെച്ചാണെങ്കിൽ നമുക്ക് മൂന്ന് വർഷം കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മുടെ അമ്പത്തഞ്ച് വയസ്സ് വരെ നമുക്ക് ഒരു പത്ത് ലക്ഷം രൂപ കവറേജ് നമുക്ക് കിട്ടും അപ്പോൾ ഇൻ കേസ് നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും പറ്റി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഇൻഷുറൻസിൻ്റെ മൂന്ന് വർഷം കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പത്ത് ലക്ഷം രൂപ കിട്ടും പിന്നെ അന്ന് നമ്മൾ ഈ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്തതിൻ്റെ ഫണ്ട് വാല്യൂ എത്തണ്ട് അതും നമ്മുടെ ഡിപ്പെൻഡൻസിന് കിട്ടും ഇനി അതല്ല ഡിപ്പെൻഡൻസിന് അടച്ചു കൊണ്ടുപോകാനാണ് താല്പര്യമുണ്ടെങ്കിൽ അവർക്ക് അത് എത്രയാണോ ടൈം അത്ര വരെ അടച്ചു കൊണ്ടുപോകാം അത് കഴിയുമ്പോൾ ഇത്തരം റിട്ടേൺ അവർക്ക് റെഗുലർ ഇൻകമായിട്ട് കിട്ടാനുള്ള ഒരു സാധ്യത ഇതിൽ ഉണ്ട് ഇതാണ് ശരിക്കും ഈ പർട്ടിക്കുലർ ഫ്രീഡം എസ് ഐ പി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഐ സി ഐ സി മ്യൂച്വൽ ഫണ്ട് ഓഫർ ചെയ്യുന്നത് ഇതൊരു വളരെ സെൻസിബിളായിട്ടുള്ള ഒരു ഒരു പ്രൊഡക്റ്റാണ് ഇതിലത്തെ ഒരു അഡ്വാൻറ്റേജ് കണ്ടെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ ഇത്തരം പ്ലാനുകൾ നമുക്ക് ഒരു ഫിനാൻഷ്യൽ പ്ലാനിങ്ങിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും ചെയ്ത് കൊടുക്കാൻ പറ്റാറുണ്ട് പക്ഷേ അതിൽ ഒരു ലോക്കിനോ അങ്ങനെയോ ഒന്നുമില്ല അപ്പോൾ മിക്കപ്പോഴും സംഭവിക്കുന്ന വെച്ചാൽ ലോക്കിനോ ഒന്നും ഇല്ലാത്തതിൻ്റെ പേരിൽ ആളുകൾ ഇഷ്ടമുള്ളപ്പോൾ ഈ പ്ലാനൊക്കെ മറന്ന് അതിൽ നിന്ന് ഫണ്ട് വിഡ്രോ ചെയ്ത് കൊണ്ടുപോകുന്ന ഒരു സംവിധാനം ഉണ്ടാവും ഇത് ശരിക്കും പറഞ്ഞ ഒരു കമ്മിറ്റ്മെൻറ്റാണ് എല്ലാവരും ഏറ്റെടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ പേരിലൊരു ഇൻകം ജനറേഷൻ എന്നൊരു ഗോളുമായിട്ട് പോകുന്ന ആൾക്കാർക്ക് ഇത്തരം പ്രൊഡക്റ്റ് ആണെങ്കിൽ ഒരു കമ്മിറ്റ്മെൻറ്റ് അവിടെ വരികയും അവരതിന് ഈ ഈ കമ്മിറ്റ്മെൻറ്റിന് സ്റ്റിക്ക് ഓൺ ചെയ്യുന്ന ഒരു സംവിധാനം ഉണ്ടാവും ഇത് ഇപ്പോൾ നമുക്ക് ഒരു റിട്ടയർമെൻറ്റ് പ്ലാൻ ചെയ്യുന്ന ആളുകൾക്ക് ഒരു മുപ്പത് വലിയ വയസ്സ് അല്ലെങ്കിൽ മുപ്പത്തഞ്ച് വയസ്സായുള്ള ആളുകൾ ചെയ്യേണ്ട എങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ചാൽ എങ്ങനെ ഇൻകം ജനറേറ്റിംഗ് അസെറ്റ്സ് കൂട്ടുക എന്നുള്ളതാണ് ഇപ്പോൾ വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു റെൻ്റൽ പ്രോപ്പർട്ടി വാങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കുക അതൊക്കെ ഒത്തിരി ബൾക്ക് എമൗണ്ട് നമുക്ക് ഇപ്പോൾ വേണ്ടി വരും അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ അതിലേക്ക് ചെന്ന് പെടാന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചിലപ്പോൾ ഇത്തിരി ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കും പക്ഷേ ഇതേമാതിരത്തെ ഒരു മന്ത്ലി കോൺട്രിബ്യൂഷൻ ചെയ്തിട്ട് ഒരു പത്ത് വർഷം കഴിഞ്ഞാൽ അല്ലെങ്കിൽ പതിനഞ്ച് വർഷം കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇത്തരം ഒരു ഇൻകം ജനറേറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു സാധ്യത നമുക്ക് ഇപ്പോൾ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാനായിട്ട് വളരെ ഈസി ആയിട്ട് ചെയ്യാവുന്ന ഒരു കാര്യമാണത് ഇത്തരം ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻ്റ് ആയിരിക്കും നല്ലത് ഇനി അതല്ല ഇനി നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ മ്യൂച്വൽ ഫണ്ടിൽ മാത്രമല്ല ഇതേമാതിരി തന്നെ എനിക്കിഷ്ടമുള്ള തരം മ്യൂച്വൽ ഫണ്ടിൽ എസ് ഐ പി ആയിട്ട് ചെയ്യണം എന്നിട്ട് അത് പത്ത് വർഷം കഴിയുമ്പോൾ വേറൊരു സിസ്റ്റമാറ്റിക് വിഡ്രോവൽ പ്ലാനിലേക്ക് മാറ്റണം എന്നിട്ട് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിലാണെങ്കിലും അതും നമുക്ക് ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റും അതോടൊപ്പം തന്നെ ഒരു ടേം ഇൻഷുറൻസും കൂടി എടുക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങളാണ് ഒരു വീടിൻ്റെ ബ്രെഡ് വിന്നർ എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ എന്തെങ്കിലും അഭാവത്തിൽ നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ ഡിപ്പെൻഡൻസിന് ആ ടേം ഇൻഷുറൻസിൻ്റെ തുക കിട്ടാനുള്ള ഒരു സാഹചര്യം കൂടി വരും ഇതൊരു ബേസിക് ഇൻകം ജനറേറ്റിംഗ് ആക്കിയെടുക്കാവുന്ന ഒരു പ്ലാനാണ് എല്ലാവർക്കും ഉപകാരപ്രദമായി എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഈ വീഡിയോ ആയിട്ട് സംബന്ധിച്ച് എന്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഉണ്ടെങ്കിലും എങ്ങനെ ഇൻകം ജനറേറ്റിംഗ് ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് മ്യൂച്വൽ ഫണ്ടിലൂടെ ചെയ്യണം എന്നുള്ളതിനെ പറ്റിയുള്ള എന്ത് സംശയം ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ കമൻറ്റിൽ ചോദിക്കുക അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് അടുത്ത എപ്പിസോഡിൽ ഇതുമായുള്ള ഉള്ള ഇൻഫോർമേറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള വീഡിയോ ആയിട്ട് നമുക്ക് ഇ